सी केमिस्ट्री में हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं तीनों एक जैसे जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम है या फिर तीनों का कोई लिंक है बट लोगों को नाम से कभी कंफ्यूजन हो जाती है आयोडीमेट्री आयोडोमेट्री ईडियोमेट्री ये दोनों प्रोसेस तो हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे बट ईडियोमेट्री क्या होता है ईडियोमेट्री बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम किसी कॉम्पोजिशन को निकाल सकते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सम सपोज हाइड्रोकार्बन और इसमें स्टोशोमेट्री का इन्वॉल्यूशन होता है स्टोशोमेट्री इन्वॉल्व होती है बट इसमें गैस लॉस भी इन्वॉल्व होती है तो वी विल डिस्कस इट इन इन गैसियस स्टेट ओके नाउ इन दोनों प्रोसेस को देखते हैं आयोडीमेट्री आयोडोमेट्री इन दोनों में मेन डिफरेंस जो है दैट इज आयोडीमेट्री में हम डायरेक्ट आयोडीन यूज करते हैं बट आयोडोमेट्री में हम आयोडीन बनाते हैं दैट्स द ओनली डिफरेंस मतलब इनका यूज क्या होता है प्रोसेस का देखो इनका यूज होता है एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन कि हमारे पास कितनी आयोडीन प्रेजेंट है सोल्यूशन में दैट इज द यूज कि सपोज हमारे पास एक सोल्यूशन है उसमें आयोडीन है तो वी हैव टू डिटरमाइन हाउ मच आयोडीन इज प्रेजेंट इन द सोल्यूशन तो उसको डिटरमाइन कैसे करें उसके लिए ये रिएक्शन हम यूज करते हैं अच्छा ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज फोटोग्राफी जो होती है उसमें भी ये रिएक्शन इन्वॉल्व होती है ये रिएक्शन फोटोग्राफी में भी इन्वॉल्व होती है इसमें कलर चेंजेस बहुत अच्छे होते हैं और आयोडीन जब एन ए टू एस टू ओ थ्री से रिएक्ट करती है तो सोडियम थायोसल्फेट बनता है एन ए टू एस फोर ओ सिक्स देखो इस रिएक्शन में होता क्या है आयोडीन गोस फ्रॉम आयोडीन टू आई माइनस वन मतलब जीरो से माइनस वन इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड और एस टू ओ थ्री टू माइनस गोस फ्रॉम एस टू ओ थ्री टू माइनस टू एस फोर ओ सिक्स टू माइनस यहाँ पे इट इज रिडक्शन इट इज ऑक्सीडेशन दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें सपोज वही जो हमने टाइटेशन में पढ़ा है कि ग्राम इक्वलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू ग्राम इक्वलेंट ऑफ बेस या फिर मिली इक्वलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू मिली इक्वलेंट ऑफ बेस लेकिन वो सिर्फ वहीं पर एप्लीकेबल नहीं है वो स्ट्रोशियोमेट्री की हर रिएक्शन में एप्लीकेबल है मतलब कि ग्राम इक्वलेंट ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू ग्राम इक्वलेंट ऑफ एन ए टू एस टू ओ थ्री इक्वल टू ग्राम इक्वलेंट ऑफ एन ए आई इक्वल टू ग्राम इक्वलेंट ऑफ एन ए टू एस फोर ओ सिक्स यहाँ पे फिर स्ट्रोशियोमेट्रिक कोफिशेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ती ठीक है तो इसको ऐसे यूज करते हैं इन दोनों की तो हमें कोई जरूरत नहीं है इन दोनों को देखो क्योंकि हमें जो एन ए टू एस टू ओ थ्री सोल्यूशन होता है इसकी हमें नॉर्मेलिटी पता होती है वॉल्यूम पता होती है इट इज स्टैंडर्ड सोल्यूशन We take it as standard solution. So, gram equivalent of iodine equals to gram equivalent of Na two S two O three. वो कितने हैं? N into V. Clear. So iodine के भी हमें gram equivalent पता चल गए. Okay. Now mass of iod uh, moles कितने हो जाएंगे इसके? Moles equals to N into V divided by आयोडीन का एन फैक्टर हाउ मच एन फैक्टर डज आयोडीन हैव फ्रॉम दिस रिएक्शन वी सी इट हैज एन फैक्टर एज टू बिकॉज एक मॉलिक्यूल में टू इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है डिवाइड बाई टू तो मोल्स ऑफ आयोडीन पता चल गए मोल्स पता चल गए तो मास्क पता चल गया तो वी हैव अटेंड द सोल्यूशन नाउ आयोडो आयोडोमेट्री आयोडोमेट्री में क्या होता है हमारे पास सोल्यूशन में आयोडीन डिजॉल्व नहीं होती वी हैव सोल्यूशन इन दिस फॉर्म के आई किसी आयोडाइड की फॉर्म में होता है बट उसे हम ऑक्सीडाइज कराते हैं पहले किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी हो सकता है जनरली के एम एल ओ फोर के टू सी आर टू ओ सेवन ही लेते हैं हम आफ्टर दिस रिएक्शन आयोडीन इज इवॉल्ड आयोडीन इज पास थ्रू एन ए टू एस टू ओ थ्री एंड दिस रिएक्शन अकर्स नाउ यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रोसेस तो सेम है आयोडीमेट्री वाला सिर्फ ये चीज़ डिफरेंट आई है एडिशनल और जो हमारे पास ग्रामीण पेरेंट्स वाला रिलेशन है वो तो अभी भी एप्लीकेबल है इनफैक्ट अगर कोई सीरीज में चार पांच रिएक्शन भी हैं तो वो पूरी सीरीज के लिए एप्लीकेबल हो जाता है क्यों क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन जो है उसमें जो ग्रामीण पेरेंट्स है वो सेकंड रिएक्शन बनाएंगे सेकेंड रिएक्शन वाले थर्ड बनाएंगे थर्ड वाले फोर्थ तो सारे ग्रामीण पेरेंट्स इक्वल हो जाते हैं वही चीज यहाँ पे है ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ ऑक्साइड ऑक्साइडाइजिंग एजेंट इक्वल टू ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ के आई इक्वल्स टू ग्राम इक्वलेंट ऑफ आयोडीन इक्वल्स टू ग्राम इक्वलेंट ऑफ 
Na2 SO3 equal to gram equivalent of NaI equal to gram equivalent of Na2 SO6. Clear? तो हम इसी चीज को exploit करते हैं यहाँ पे. Suppose इसका oxidizing n factor x है. ठीक है? तो gram equivalent of oxidizing agent equal to gram equivalent of iodine equal to gram equivalent of Na2S2O3 so अब question कुछ भी हो सकता है बस आपको funda clear होना चाहिए कि अगर gram equivalent इन तीनों के equal है और मुझे ये वाला part पता है कि Na2S2O3 जो utilize हुआ to titrate with hold of this evolved iodine that must be equal to the gram equivalent of oxidizing agent जो उस आयोडीन को इवॉल्व करने में यूज हुआ था ठीक है तो इस वजह से हम इसको और इसको डायरेक्टली लिंक कर पाते हैं बीच में आयोडीन की कोई जरूरत नहीं पड़ती तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म का हो सकता है हो सकता है ये की वन हो ये निकाल रहा हूं हो सकता है ये की वन हो ये निकाल रहा हूं हो सकता है एन फैक्टर निकाल रहा हूं कुछ भी हो सकता है मेन चीज के पढ़ने हैं कि रिएक्शन ये हैं और उनमें रिलेशन क्या है कि डायरेक्टली आप लिंक कर सकते हो ग्राम इक्वलेंट की हेल्प से तो सच इज द बेनिफिट ऑफ ग्राम इक्वलेंट हेल्प ओके एग्जाम्पल नंबर 25 देखेंगे डायरेक्ट डायरेक्ट एग्जाम्पल है बेस्ड ऑन आयोडोमेट्री जो अभी हमने डिस्कस करी है तो बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा बट वी आर डिस्कसिंग है इट हेयर बिकॉज आपको आयोडोमेट्री बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए क्रिस्टल क्लियर देखो इसमें क्या है अगर आपको आयोडोमेट्री आती है तो आयोडीमेट्री तो आई जाएगी क्योंकि उसमें भी वो कंसेप्ट थोड़े छोटे लेवल पे इंप्लाई होता है ना आयोडोमेट्री में हमने क्या कहा था कि वी हैव टू डायरेक्टली लिंक द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एन तो वहीं यहाँ पे करना है Cu2+ और एन इन दोनों को डायरेक्टली लिंक करना है और बताना है कि कितना कॉपर प्रेजेंट है यही करना है ना कॉपर की पोजीशन बताने कितना है 1.1 ग्राम तो सैंपल है बट उसमें प्योरिटी बतानी है उसकी फॉर दैट हमें पता है कि दोनों के ग्राम इक्वलेंट इक्वल होंगे कर दो इक्वल बट इसमें एन फैक्टर का ध्यान रखना पड़ेगा क्यों क्योंकि वहां पे नॉर्मैलिटी जो गिवन है वहां पे हमें नॉर्मैलिटी गिवन नहीं है वी हैव बीन गिवन देयर मोलैरिटी या यहां पे हमें मोलैरिटी गिवन है और एन फैक्टर Na2S2O3 का होता है 1 ठीक है तो उसकी मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी तो सेम ही हो जाएगी इसकी मोलैरिटी नॉर्मैलिटी सेम हो जाएगी बिकॉज़ इट्स एन फैक्टर इज 1 बट एन फैक्टर इसका नहीं पता हमें क्यों इसके एन फैक्टर की जरूरत क्यों है जी बिल्कुल जरूरत है बिकॉज इसका एन फैक्टर है सपोज कुछ भी है लेकिन इसके जो यहां से आएगा हमारे पास ग्राम इक्वलेंट आएंगे वी वुड हैव टू कन्वर्ट दो ग्राम इक्वलेंट इन टू वेट फॉर दैट वी मस्ट नो इक्वलेंट वेट एंड इक्वलेंट वेट कहां से आता है एन फैक्टर से ठीक है तो इसकी रिएक्शन देखते हैं हाफ रिएक्शन सी यू टू प्लस जब ऑक्सीडाइज करता है जब इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट इट सेल्फ रिड्यूसिज एंड इट रिड्यूसिज टू सी यू प्लस सी यू टू प्लस से सी यू प्लस तो हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स वन इलेक्ट्रॉन चेंज पर एटम के एन फैक्टर इज वन ठीक है तो अब वहां से ग्राम इक्वलेंट निकालते हैं ग्राम इक्वलेंट ऑफ एन ए टू एस टू ओ थ्री इक्वल्स टू एन इन टू वी एन कितना होगा स्मॉल एन इन टू एम इन टू वॉल्यूम स्मॉल एन कितना है Na2S2O3 ए टू एस टू ओ थ्री के लिए स्मॉल एन इज वन हाउ कम सी देखो एन एस टू ओ थ्री टू माइनस से लेकर कहाँ जाता है ये एस फोर ओ सिक्स टू माइनस पे जाता है ये तो पता है अब देखो पहले क्या स्टेप होता है हमारा हाफ रिएक्शन बैलेंस करनी है मेन मेन पर्पज ये है हमारा कि हम हाफ रिएक्शन मत बैलेंस करो ऑक्सीडेशन नंबर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है सल्फर की माइनस सिक्स माइनस टू यहाँ पे मान लो इसकी एक्स है तो टू एक्स प्लस थ्री इंटू माइनस टू इक्वल्स टू माइनस टू तो टू एक्स इक्वल्स टू माइनस टू प्लस सिक्स फोर एक्स इक्वल्स टू टू तो सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे है टू सिमिलरली यहाँ पे निकालेंगे सपोज वाई तो फोर वाई प्लस सिक्स इंटू माइनस टू इक्वल्स टू माइनस टू वाई कम्स आउट टू बी टू पॉइंट फाइव ठीक है तो चेंज कितना आया जीरो पॉइंट फाइव का एंड हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन वन मॉलिक्यूल टू एटम्स तो n इक्वल्स टू जीरो पॉइंट फाइव इंटू वन इंटू टू इक्वल्स टू वन तो एन फैक्टर आ गया वन 
वन इन टू मोलैरिटीज जीरो पॉइंट वन इन टू वॉल्यूम वॉल्यूम शुड बी इन लीटर्स बिकॉज इट इज ग्राम इक्वल एंड नॉट मिली इक्वल एंड तो ट्वेल्व पॉइंट वन टू डिवाइडेड बाई थाउजेंड इट कम्स आउट टू बी वन पॉइंट टू वन टू इंटू टेन की पार माइनस थ्री ग्राम इक्वल एंड सो अब आई नो ग्राम इक्वल एंड ग्राम इक्वल एंड पता है तो वी कैन फाइंड फाइंड आउट वेट हाउ कम वेट इक्वल्स टू देखो वेट और मास केमिस्ट्री में सेम ही रखे चलना ऐसे नहीं कभी मैं वेट बोल रहा हूँ कभी मास बोल रहा हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओ वेट एंड मास इज सेम इन केस ऑफ केमिस्ट्री तो वेट इक्वल्स टू वन पॉइंट टू वन टू इंटू टेन की पार माइनस थ्री इंटू इक्वल एंड वेट किसका कॉपर का कॉपर का इक्वल एंड वेट कितना होगा सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव डिवाइड बाई एन एन कितना इसके लिए वन तो दिस इज वेट ऑफ कॉपर तो दिस मच कॉपर इज प्रेजेंट इन वन पॉइंट वन ग्राम ऑफ दिस ओर तो अब प्योरिटी निकल जाएगी ठीक है एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी सिक्स देखते हैं हमारे पास एक पायरोलोसाइट और है पायरोलोसाइट और कंटेन्स एम एन ओ टू बेसिकली इट इज और ऑफ मैंगनीज सो द वे और वे ऑफ दैट ओर इज जीरो पॉइंट फाइव एट नाइन ग्राम्स दैट ओर इज रिएक्टेड विद हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड इज ऑक्जेलिक एसिड तो आपको पता है सी ओ ओ एच ट्वाइस दिस इज ऑक्जेलिक एसिड एंड हाइड्रेटेड बाई डॉट टू एच टू ओ दो वाटर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन में आ जाते हैं सो वन पॉइंट फाइव ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड इज रिएक्टेड विद एम एन ओ टू क्योंकि बेसिकली पायरोसाइड और में एम एन ओ टू ही है आफ्टर रिएक्शन द एक्सेस ऑफ ऑक्जेलिक एसिड दैट वॉज देयर वॉज रिएक्टेड विद के एम एन ओ फोर ठीक है के एम एन ओ फोर से रिएक्ट करी तो दिस मच मोलर ऑफ के एम एन ओ फोर वॉज रिएक्टेड वॉज टेक टेकन थर्टीन थर्टी पॉइंट सिक्स एम एल ऑफ वॉल्यूम ऑफ के एम एन ओ फोर ठीक है तो दिस क्वेश्चन इज जस्ट एग्जाम्पल ऑफ बैक टाइट्रेशन वाई बिकॉज द ऑक्जेलिक एसिड दैट वॉज इन एक्सेस वॉज मेड टू रिएक्ट विद के एम एन ओ फोर बट शायद आपको एक डाउट हो क्या कि ऑक्जेलिक एसिड इज अ एसिड श्योर बट यहाँ पे हम उसे बेस से रिएक्ट नहीं करा रहे यहाँ पे हम उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करा रहे हैं एम एन ओ टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है के एम एन ओ फोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका मतलब ऑक्जेलिक एसिड दो रोल प्ले करती है क्या एक तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट और एसिड तो ये है ही रिड्यूसिंग एजेंट किस सेंस में भाई देखते हैं सी टू O4 फोर टू माइनस गिवस सी ओ टू टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स इस सेंस में ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये जो उसका कार्बोक्सिलिक आयन होगा दैट डिकम्पोजिज डिकम्पोजिज का मतलब दैट बेसिकली रिएक्ट वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है बिकॉज इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट तो खुद ऑक्सीडाइज हो गया विद एन फैक्टर एन फैक्टर कितना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंजेस टू तो एन फैक्टर इसका हो गया टू एन फैक्टर ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज टू ठीक है मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये बात बनती है कि ये एम एन ओ टू और के एम एन ओ फोर से रिएक्ट करेगा तो जब एम एन ओ टू जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो उसे रिएक्ट करा तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट एक्सेस में हो गया और उसे मोर ऑफ अनदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जरूरत पड़ी ठीक है तो बैक टाइट्रेशन में क्या करते थे टोटल जो हमने यूज करा है माइनस जितना बैक टाइट्रेशन के टाइम पे यूज हुआ है तो यही करेंगे 1.65 लेकिन एक चीज ध्यान रखना रिएक्शन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है व्हाई बिकॉज वी आर यूजिंग ग्राम इक्वलेंट कंसेप्ट तो यहां पे हम क्या करेंगे 1.65 को ग्राम इक्वलेंट में कन्वर्ट करते हैं ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिकुलर वेट होता है 126 ठीक है तो ये तो होगा इसके मूल्स इनिशियली इनिशियली मूल्स कितने हो गए वन 0.65 डिवाइड बाय 126 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 126 नाउ वो वाला केस देखते हैं कि जितना ऑक्जेलिक एसिड एक्सेस में था एक्सेस ऑक्जेलिक एसिड कितना एक्सेस में ऑक्जेलिक एसिड एक्सेस में है जितना वो के एम एन ओ फोर है ग्राम इक्वलेंट में निकालेंगे ग्राम इक्वलेंट ऑफ एक्सेस ऑक्जेलिक एसिड इज थर्टी पॉइंट सिक्स इंटू 
इसका एन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी वाई बिकॉज नॉर्मैलिटी इज एन इन टू मोलैरिटी यहाँ पे मोलैरिटी पता है तो नॉर्मैलिटी के लिए इसको एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और रिएक्शन अगर हो रही है एसिडिक मीडियम में और एसिडिक मीडियम में के एम एन ओ फोर इसका जो हमें पता है एन फैक्टर इज फाइव वाई बिकॉज यहाँ पे प्लस सेवन है और जहाँ तक किस स्टेट में ये टू प्लस में तो फाइव का चेंज होता है तो ये हो गया फाइव डिवाइड बाय थाउजेंड दिस इज द ग्राम इक्वलेंट ऑफ एक्सेस ऑक्जेलिक एसिड नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट अब इस जो ग्राम इक्वलेंट्स आए हैं इसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे हाउ डिवाइडिंग इट बाई टू मोल्स इक्वल्स टू ग्राम इक्वलेंट डिवाइडेड बाई टू क्योंकि यहाँ पे एन फैक्टर टू है ऑफ ऑक्जेलिक एसिड तो यहाँ से मोल्स आ जाएंगे मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड टोटल पता है हमें मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड जो रिएक्ट करे थे वो पता है हमें तो टोटल मोल्स आ गए या फिर अगर आप मोल्स में ना करो हम करेंगे ये चलो ग्राम इक्वलेंट में तो ये चीज भूल जाओ क्यों क्योंकि अभी एक रिएक्शन और बाकी है तो ग्राम इक्वलेंट्स में रहे तो बेटर है तो इतने ग्राम इक्वलेंट्स यहाँ पे रिएक्ट करे थे टोटल ग्राम इक्वलेंट्स कितने थे इस मोल्स को भी कन्वर्ट कर दो ग्राम इक्वलेंट्स में टोटल ग्राम इक्वलेंट्स जो इनिशियली थे इन टू एन फैक्टर मोल्स इन टू एन फैक्टर इज ग्राम इक्वलेंट्स इन टू टू तो दीज आर टोटल ग्राम इक्वलेंट्स एंड दीज आर एक्सेस ग्राम इक्वलेंट्स नाउ ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ एम एन ओ टू इक्वल्स टू ग्राम इक्वलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड दैट रिएक्टेड विद इट एंड दैट आर वन पॉइंट सिक्स फाइव डिवाइड बाई वन टू सिक्स इन टू टू माइनस थर्टी पॉइंट सिक्स इन टू जीरो पॉइंट फाइव डिवाइड बाई थाउजेंड तो दिस आर द ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ एम एन ओ टू इन पायलोसाइट हो तो ग्राम इक्वलेंट पता है इसके ग्राम इक्वलेंट से वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं श्योरली हाउ बाई मल्टीप्लाइंग इट बाय इक्वलेंट वेट तो इक्वलेंट वेट ऑफ एम एन ओ टू कितना होगा इसका मोलिकुलर वेट एम एन ओ टू का वो तो निकल जाएगा डिवाइडेड बाय इट्स एन फैक्टर एन फैक्टर कितना है एम एन ओ टू है एम एन फोर प्लस की स्टेट में एम एन फोर प्लस एंड इट गोज टू एम एन टू प्लस तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ टू इलेक्ट्रॉन्स का तो ये एन फैक्टर हो गया टू तो दिस इज हाउ इक्वलेंट वेट निकल गया इक्वलेंट वेट पता है ग्राम इक्वलेंट पता है तो इससे वेट निकल जाएगा ऑफ द एम एन टू इन दाइट ओवर जब वेट पता है और टोटल वेट ऑफ सैंपल पता है तो वी विल गेट द परसेंटेज ऑफ द एम एन टू इन दाइट ओवर तो दिस इज हाउ बैक्टाइट्रेशन वर्क सो नाउ योर बैक्टाइट्रेशन एंड आयोडोमेट्री शुड बी वेरी मच क्लियर बिकॉज वी हैव डिस्कस ऑल दी एग्जाम्पल कंसर्निंग इट एंड नाउ एग्जाम्पल नंबर 27 एंड ट्वेंटी एट आर वेरी सिंपल वो कोई बहुत डिस्कसिंग नहीं है वो पढ़ लेना एक बार कुछ सो योर चैप्टर स्टोशोमेट्री इज ना ओवर